արտակսման կիրակի մեծ պահքի կիրակիները մի շատ խորի մաստ ոսկե շղթային կազմում սկսած բուն բարի կենթանից որ դրախտի հիշատակությունն է եզրափակվում է քրիստոսի հրաշափար հարությամբ որ դժողքի ավերումը եւ հավիտենական կյանքի ճանապարի բացվելն է խորհրդանշում այսինքն հիշատակում ենք դրախտը եւ հասնում ենք դրախտի վերադարձի բուն տոնակատարության այսինքն քրիստոսի հրաշափար հարությանը որով մարդկությունը ասու ողորմությամբ ստացավ հնարավորություն վերադառնալու եդեմական դրախտ ու վայելելու ասուփրկությունը արտակսման կիրակին երկրորդն է այս ոսկե շղթա կիրակիներից առաջինը բուն բարի կենթան որ արդեն ասացի դրախտի հիշատակություն երկրորդը արտակսման կիրակի այս կիրակի օրվա խորհուրդ այն հիշատակությունն է որ մարդը դրախտային պարտեզից արտակսվեց դուրս վրնվեց հետաքրքիր այս պատմությունը երբ որ եվան համարցակվեց օցից խապվելով դրախտի պարտեզի այն ծառից ճաշակելու արկելյալ պտղից ճաշակելու որից հետո կանչեց իր ամուսնուն ադամին եւ տվեց այդ արկելված պտուղը եւ մի տեսակ ինք իրեն ցույց տալով որ ինքը չի մերել համարցակություն կարծեք ներ շնչեց ադամին ընդվեզելու ասու պատվիրանի դեմ Եվ ադամը տեսնելով որ Եվան ճաշակել է այն արկելյալ պտուղից որը թերևս գրավիչ էր դարձել իր այդ բովանդակությամբ նա վերցրեց ճաշակեց եւ շատ ճակատագրական ու մեծ սխալ կատարեց ինքն էլ տեսա որ չմեռավ եւ իրենց աչքերը բացվեցին նրանք ճանաչեցին բարին ու չարը որտեվ արդեն չար գործ գործեցին եւ ամաչեցին իրարից փորձեցին թաքցնել իրենց ամոթույքները եւ ինչ որ զգեստի տեսակ մտածեցին թզենու տերևներ իրար կարկատելով սակայն արևը չորացրեց եւ թաֆեց եւ երբ որ աստված շրջեց դրախտի պարտեզի մեջ նրանք առաջին անգամ իրենց դրախտային կենցաղավարության ընթացքում թաքնվեցին ասուց Եվ Աստված հետաքրքիր է այս արտակսման այս պահը այդ պատմությունը Աստված ասաց ուր ես Ադամ Աստված գիտեր ուր է Ադամը որտեվ Աստու համար թակում ոչ մի ինֆորմացիա չկա Աստված ամեն բան գիտե բայց այս հարցումը ի հետաքրքիր առիթ էր Ադամին զղջալու համար որ ինքը կարող էր զղջալ եւ ապաշխարել եւ ներողություն խնդրել իր արարչից իր հորից իր տիրոջից իր ասուց սակայն նա ասաց թաքնվեցի որովհետեւ մերկ է ամաչեցի աստված շարունակում է խոսակցությունը իսկ ով քես հայտնեց որ մերկ ես արդյոք կերար այն պտղից որ արկելեցի եւ ադամ այդ փոքրիկ պահքը չեր պահել խախտել էր ասաց այս կինը որ ինձ տվեց իր նա ինձ տվեց եւ տեսեք ադամի կեցվածքը լավ չեր որովհետև նա մեղքը կցեց կնոջ վրա ինքը մեղք էր գործել եթե ադամը տվել էր դա չի նշանակում որ ինքը պետք է ճաշակեր այդ պտուղը նա չպիտի ճաշակեր որովհետև աստված իրեն պատվիրանով արկելել էր սակայն նա ասու առաջ փոխարենը զղջալու ապաշխարելու կնոջ վրա մեղքը կցեց այս կինը որ ինձ տվեց իր այն կինը պատճառ եղավ եւ ծառի պտղից տվեց եւ ես կերա Աստված հարցնում է Եվային։ Ինչու արեց իր այդ բանը? Եվան էլ նույն բնավորությամբ, նույն մոտեցմամբ, ասում է, օցի ինձ խափեց։ Նա Աստված անիծում է օցի ինի դեմս օցի սատանային եւ ասու դեմ ապստամբած այն չար հրեշտակին։ Այնուհետև Անեցքի խոսքը պատուհասում է Եվային եւ հետաքրքիր է այն պատուհասը, ասում է ցավերով կծնես 
Ամբոշ Եվ եւ այս սերունդ այսինքն դեր Հիսուս Քրիստո ճաղճախեց օցի գլուխը որտեղ խաչի վրա իր մահվամբ փրկություն տվեց մարդկությանը եւ ահա դրախտային պարտեզում այս իրականությունը թերևս մարդկության համար չափազանց ողբեր գալի եղավ ես այնպես եմ մտածում որ Եվան երբ որ երկու զավակներ ծնեց Կայենը եւ Աբելը Երբ որ առաջին մահը տեղի ունեցավ երկրագնդի վրա, որտեղ իրենք մահվան փորձառություն չունեին, Կայենը սպանեց Աբելին եւ Աբելը ավելի շնորհքով զավակ էր, ավելի առաքինագործ տղա էր, քան Կայենը։ Եվ Կայենը ասու առաջ չընդունվելով, որտեղ շատ էսպես գծուց մի զող մատուցեց, անսիրտ կերպով ու աստված չընդունեց։ Իսկ Աբել արյամբ մտեցավ եւ սրտանց ու իր ունեցած ամինանդիրը մատուցեց ասուն Պաստորեն ընդունեց Աբելինը եւ ահա այս դեպքից վշտացած եւ նախանձոր դիպրև կայենը սպանեց Աբելին եւ Թերևս առաջին մայրը Եվան մի կողմից մարդասպանի մայր եղավ մի կողմից էլ որթեք կորույս մայր եղավ եւ սա ամեն անտանելի տանջանքը երկրագնդի վրա եղած եւ այժմ էլ եղող եւ ինձ թվում է որ եդա եվան կնախնդրեր դրախտի պարտեզում այն ծառի կողքը մեջքի վրա փրված մեռներ քան որ ապրեց եւ տեսավ իր շնորհքով զավակի կորուս տաբելի եւ ցավոք սրտի ինքը ծնուն տվեց այդպիսի որթե կորույս մայրերի բազմաթիվ Եվ այս ճարիկը սկսած իրենից չդաթարեց երկրագնդի վրա։ Եվ այդպիսի մի որթե կորույս մայր էլ Սուր Մարիամ աստվածացինը եղավ, ով խաչի առաջ կանգնած նայեց իր սրբազան որթուն խաչի վրա տանջվելիս։ Բայց այս որթու կորստիամբ այս տանջանքով ու տառապանքով աստված հավիտենական կյանքի ճանապարհն էր բացում նացած բոլոր մերած մարդկանց համար սկսած աբելից երկրագնդի վրա առաջին մահացող մարդուց եւ ընդունելով առաջին ստեփանոսին ով նահատակվեց եւ իբրև սրբազան նահատակ այս երկրից գնաց եւ մտավ աստվածորդու յեդեմական դրախտը երկնային արքայությունը իր սիրելի փրկչի մոտ եւ ահա սիրելի հավատավոր ժողովուրդ այսպես եղավ այդ պատմությունը եւ ադամն ու եվան վռնդվեցին դրախտային պարտեզից արտակսվեցին եւ շատ մեկնիչներ շատ սուրբ հայրեր մեզ տեղի կասնում են մեզ բացատրելով ու մեկնելով որ այդ արտակսումը նույնիսկ օրնանք էր մեզ համար որտեղ մեղքի մեջ մարդը երբ որ ճաշակեր կենած պտղից հավիտենական պիտի ապրել մեղքի մեջ եւ Թերևս մեղքով կյանքը այն էլ հավիտենական դա շատ դժվար եւ շատ անտանելի պիտի լիներ այլ փոխարեն աստված մարդուն տվեց մահ մահվանից այն կողմ Թերևս սրբագործելով մեղքի աղթը աստվածորդու արյամ սրբագործելով Եբնության միջից սրբագործելով մերելների հարությամբ 
դրախտի բնակիչներին անմեղ սուրպեր կանի, բաց հարցակապես սրպագործված և իրեն արշանի մարդիկ։ Ա այս խոգումներով մենք պետք է արտակսման գիրակին մի կողմից մեր կործրածը հիշենք, մի կողմից ասուսերը գուտն ու խնամքը հիշենք և մի կողմից էլ ընդանանք տեպի այն վերադարձի ճանապարը, որով արտակսված մարդիկս պիտի վերադարնանք ստանալու հավիտենական կյանք և պրկություն Քրիստոսի երկնային արկայության մեջ ամետ։